Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And good morning everyone Welcome back to Memrias Class How are you today? Very good Hopefully all of you are in a good condition today Well, today we are going to learn about Linking arguments Well guys, seperti yang Mem bilang tadi bahwa hari ini materi kita adalah tentang linking arguments. Yeah, there are a number of ways of adding one idea to another in English. You probably already know words like and, also, or, to. Jadi di sini dikatakan bahwa ada banyak cara kita menambahkan ide dari ide satu dengan ide yang lain di dalam bahasa Inggris dan mungkin yang paling umum kita gunakan adalah penggunaan and, also dan juga to ya jadi kita lihat dulu ya bahwa linking arguments ini terdiri atas dua kata yaitu linking and arguments Link yang uh, linking yang kata dasarnya adalah link ini berarti menghubungkan ya. Sementara arguments ini adalah pendapat. Tapi kalau kita gabung linking arguments adalah kata atau frase yang digunakan untuk menghubungkan arguments atau pendapat yang satu ide kita yang ide yang satu dengan ide yang lain. Oke? Okay? Nah, ada banyak uh, jenis-jenis linking arguments berdasarkan fungsinya Jadi yang pertama kita lihat dulu linking arguments yang menyatakan condition Condition atau situasi atau yang menerangkan sebuah syarat ya seperti itu As well as if there are a number of other words and phrases for expressing condition jadi king arguments yang paling sering digunakan untuk menanyakan menyatakan condition atau syarat ya atau sebuah situasi itu adalah penggunaan if. Tapi katanya bahwa banyak kata atau frasa yang bisa digunakan untuk untuk menyampaikan suatu condition atau suatu persyaratan seperti misalnya yang pertama you can't come in unless you have a ticket kamu tidak bisa masuk kecuali kamu memiliki tiket nah ini ada syarat ya kalau kita tidak punya tiket berarti kita tidak bisa masuk next you can borrow the bike on condition that you return it by five o'clock jadi ini juga condition atau sebuah syarat bahwa kita bisa meminjam sepedanya hanya dengan satu syarat yaitu kita bisa pastikan kita bisa mengembalikannya sebelum jam 5 and then in, in case of fire dial 999 nah ini juga sebuah kalimat yang menyatakan condition kita bisa menelpon 999 ya hanya kalau ada e, misalnya seperti kebakaran ya atau hal yang darurat seperti itu and then you, you can stay as long as you don't mind sleeping on the sofa 
Nah ini juga ya kamu bisa tinggal ya kamu bisa menetap selama kamu tidak masalah tidur di sofa Tapi ada keterangannya ya penggunaan as long as itu less formal ya e, Kurang formal gitu kurang resmi dibanding penggunaan so long as dan, dan juga tidak tidak lebih kuat ya penekanannya dibanding penggunaan on condition that dibanding uh, ada kalimat kedua yang tadi ya jadi uh, kalau kita menggunakan on condition itu uh, lebih strong dibanding penggunaan as long as ya persyaratannya nah providing that or provided That can also be used in example to and for. Jadi penggunaan providing that atau provided that uh, itu bisa juga digunakan ya untuk menyatakan condition sama fungsinya dengan on condition that atau as long as. Tapi uh, they are less formal and not so strong as on condition that but stronger and more restricting than as long as ya katanya bahwa providing that atau provided that itu tidak lebih kuat atau less formal dibanding penggunaan on condition tapi kalau dibanding dengan as long as dia lebih uh, restrict ya lebih menekankan seperti itu seperti pada contoh provided or providing you don't mind cats you can stay with us uh Nah, untuk penggunaan condition ada juga penggunaan kata-kata yang berakhiran ever. Semisal, however, however you do it, it will cause a lot of money. Bagaimanapun kamu melakukannya, ya, itu akan menghabiskan banyak biaya. Kemudian You'll get to the railway station whichever bus you take. Ya, kamu akan tetap ke stasiun apapun bus yang kamu ambil. Jadi sama-sama ya menggunakan ever. Tapi di sini yang pertama adalah how. Kenapa how? Karena itu adalah cara. Ya. Sementara di kalimat kedua menggunakan which karena yang dimaksud di sini adalah sebuah benda yaitu bus ya. And then the third one, whoever wins the general election, nothing will really change. Siapapun yang memenangkan uh, pemilihan umum tidak akan merubah apa-apa. Nah, kenapa menggunakan who? Karena mengarah ke orang ya, siapapun. Ya, itu artinya ya. And then untuk uh, point 4 that box is so big it will be in the way wherever you leave it kotak itu terlalu besar dan itu akan tetap berada di jalanan meskipun eh, dimanapun kamu meninggalkannya ya karena uh, mengarah ke tempat ya wherever you live Live ya dimanapun maka menggunakan kata where semua memang berakhiran ever tapi penggunaan wh nya di sini tergantung dari apa yang dibicarakan oke okay? these four sentences can also be expressed using no matter jadi Keempat kalimat yang di atas itu juga bisa diungkapkan dengan menggunakan kata no matter. Semisal, yang pertama uh, tadi however you do it ya, yeah, it will cause a lot of money itu bisa kita ganti dengan no matter how you do it. It will cause a lot of money. Sama ya menggunakan how, kemudian poin kedua 
you'll get to the railway station no matter which bukan no matter how lagi karena ini posisinya sama dengan yang poin kedua ya no matter which karena yang dibicarakan adalah bus oke okay? dan seterusnya ya jadi sesuai dengan apa yang dibicarakan Nah, setelah condition ada lagi linking arguments yang menyatakan cause and reason, penyebab dan alasan. Oke, okay, let's see the example. You probably know how to use words like because, since, and as to. Jadi kita mungkin sering mendengar istilah atau penggunaan because, since, and as to. Jadi ketiga kata ini sering digunakan ya untuk menyatakan cause of or reason for sebab atau alasan akan terjadinya sesuatu ya. Tapi ada juga ya here some other ways of connecting clauses to express causes and reasons. Jadi ada juga cara lain selain penggunaan because, since dan as to untuk menyatakan sebab atau alasan Not how verbs and nouns can do the same job as conjunctions Now look at the picture of an accident on the right here are several ways of talking about it ya yeah. Jadi kita lihat dulu gambarnya yang ada itu gambar fire ya The house on fire Jadi ada rumah yang kebakaran Bisa saja penyebabnya karena misalnya Ya ini kalimat pertama Owing to the electrical short conditions The houses on fire Katanya bahwa uh, arus pendek listrik ya ini yang menyebabkan kebakaran di sini cause-nya menggunakan kata owing ya owing to and then the second sentence the fire was due to the electrical short conditions kalau kita lihat kalimat pertama dan kalimat kedua ini artinya sama maknanya sama ya bahwa kebakaran itu terjadi karena adanya arus pendek listrik tapi cara penyampaiannya penggunaan linking argumentsnya itu berbeda kalau di kalimat pertama menggunakan owing to ya sementara di kalimat kedua menggunakan kata due to sekarang kita lihat kalimat yang ketiga the fire was caused by the electrical short conditions nah kurang lebih sama ya dengan kalimat pertama dan kalimat kedua tapi di kalimat ketiga ini menggunakan caused by disebabkan oleh ya kebakaran itu disebabkan oleh arus pendek listrik and then the last sentence the cause of the fire was the electrical short conditions penyebab kebakaran itu adalah arus pendek listrik jadi keempat kalimat ini sama maknanya tapi cara penyampaiannya berbeda jadi yang pertama kita lihat yang argumentasinya adalah owing to and then the second one is due to the third one is caused by and the last one is the cause of Nah, kalau tadi itu adalah cause and reasons, kalau ini adalah reasons for and purpose of doing things, alasan atau tujuan melakukan sesuatu. Jadi ini seperti uh, semacam disengaja ya. Nah, kita lihat contoh kalimat pertama. Her reason for not going with us was that she had no money. 
alasannya tidak ikut dengan kita karena dia tidak punya uang. Jadi di sini menggunakan kata her reason. And then kalimat uh, berikutnya adalah the reason she didn't go with us was that she had no money. Ya. Alasan sama ya yang kalimat pertama dengan kalimat kedua. Hanya saja kalimat kedua di sini less formal karena menggunakan the reason ya. The reason she didn't go with us ya. Uh, that she had no money. And then yang ketiga, I wonder what. Uh, ini berupa pertanyaan ya. Menanyakan kira-kira apa tujuannya, apa motivasinya dia on dia mengirimkan surat itu. I wonder what his motives ya. Saya bertanya-tanya apa motivasi dia, apa tujuannya dia sama dengan purpose sebenarnya ya. Kata motives ini uh, apa tujuan dia mengirimkan surat itu. Then number four, she wrote to the press with the aim of exposing the scandal. Jadi di sini dia menggunakan kata with the aim yang berarti sama tujuannya yang tujuannya ya aim itu kurang lebih artinya sama dengan purpose ya tujuan. And then I've invited you here with a view to resolving our differences. Di kalimat kelima ini directly using kat, uh, word with. Jadi di sini langsung menggunakan kata with. Saya mengundang kamu ke sini dengan uh, with a view ya, with a view dengan uh, harapan untuk menyelesaikan perbedaan yang ada di antara kita ya. Uh, katanya sounds a bit more indirect than with the aim of. Jadi uh, kat, penggunaan kata with a view ya ini kedengarannya Uh, tidak langsung, tidak straight to the point dibanding penggunaan with the aim ya, with the aim of yang di kalimat keempat. And then he refused to answer on the grounds that his lawyer wasn't there. Dia menolak menjawab karena ya uh, ini proof reason ya alasannya dia kenapa dia menolak menjawab karena lawyernya pengacaranya tidak ada di sana di sini dia menggunakan on the grounds that ya untuk menyatakan reason and then the purpose of her visit was to inspect the equipment tujuan ini sudah jelas menyatakan tujuan tujuan dia datang atau berkunjung adalah untuk memantau uh, equipment peralatan-peralatan yang digunakan and then setelah reason and purpose ada lagi linking verbs yang menyatakan results atau hasil nah kita lihat contohnya he did not work or he didn't work dia tidak bekerja tidak mengerjakan apa-apa ya as a result atau as a consequence atau consequently he failed his exams jadi sehingga hasilnya dia gagal dalam ujian jadi hasil di sini yang menyatakan hasil ya akibat atau uh, akibat dari perbuatan bisa dengan menggunakan as a result atau as a consequence atau consequently ya jadi posisinya sama nah ini contoh lain the result or consequence of all these changes is that no one is happy anymore hasil atau konsekuensi dari perubahan ini adalah tidak seorang pun yang uh, bahagia lagi jadi uh, kita lihat penggunaan uh, posisi result atau consequence di kalimat pertama dan kalimat kedua itu agak sedikit berbeda kalau penggunaan as a result atau as a consequence atau consequently 
sebelumnya kita sudah menyampaikan uh, akibat eh, penyebab perbuat sebelumnya kita sudah men- menyebutkan apa yang dia lakukan apa yang menyebabkan akibat dari perbuatannya sementara penggunaan kata the result atau consequence ini kita belum menyampaikan apa yang dia lakukan dan apa akibatnya karena itu di e, belakang mengikuti kata the result atau consequence lalu tambahan penggunaan kata consequence atau consequently itu e, dia lebih formal ya dari kata penggunaan result yang berikutnya adalah his remarks resulted in everyone getting angry jadi e, bisa juga kita menggunakan kata resulted tapi setelah itu kita menambahkan in ya in everyone getting angry tapi di belakangnya itu sudah jelas adalah clause okay. and then the events had an outcome that no one could have predicted jadi uh, ada lagi nih yang bisa digunakan untuk menyatakan result yaitu penggunaan outcome that ya yeah. artinya sama ya kegiatan itu mengakibatkan no one could have predicted men- mengakibatkan atau menjadi penyebab uh, suatu hal yang tidak seorang pun bisa memprediksikan. Di sini menyatakan bahwa di sini kalimat ini menjelaskan bahwa uh, ini adalah sebuah hasil dari sebuah proses atau kegiatan atau pertemuan atau sebuah diskusi dan lain-lain ya. Jadi kita bisa menggunakan uh, an outcome that untuk menjelaskan hasil dari ini tadi sebuah proses atau sebuah kegiatan atau misalnya pertemuan atau uh, diskusi dan lain-lain yang semacamnya itu nah ada lagi nih penggunaan kata di upshot upshot itu kurang lebih artinya sama dengan result ya jadi artinya ini adalah uh, hasil dari semua masalah ini adalah kita harus memulai dari awal kembali. Nah, jadi penggunaan di upshot bla 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 that ya itu bisa untuk uh, menyatakan uh, link, digunakan sebagai linking arguments menyatakan hasil atau result. Tapi katanya bahwa ini less formal than outcome ini kurang resmi dibanding kalimat sebelumnya yaitu penggunaan kata outcome ya kalau outcome itu lebih formal istilahnya and then yang terakhir when the election results were announced case and suit ketika hasil pemilihan diumumkan terjadi kekacauan jadi ada penggunaan and should di situ atau terjadi ya terjadi kekacauan ini agak lebih formal katanya oke okay. ini tadi beberapa linking arguments yang menyatakan results atau hasil nah berikutnya adalah concession jadi sedikit mem sampaikan uh, di sini di sini ada istilah concession and contrast ya ini kedengaran kelihatannya bakal mirip hanya saja ada sedikit perbedaan nah kita lihat dulu concession means accepting one part of a state of affairs but putting another argument or fact against it jadi concession di sini menyatakan bahwa kita menerima satu statement ya satu uh, ungkapan atau pernyataan tapi kita menempatkan satu argumen lain atau argumen lain atau fakta lain untuk menyatakan uh, bandingannya ya kebalikannya istilahnya nah kita lihat c- contohnya although they were poor They were independent. Meskipun mereka miskin, tapi mereka mandiri. Nah, kita lihat di sini ada kata poor yang kelihatannya tidak uh, 
sinkron ya tidak setara dengan independen poor ini kesannya negatif sementara independen itu kesannya positif jadi ada sesuatu yang konses di situ makanya menggunakan kata although meskipun jadi meskipun mereka miskin mereka itu mandiri seperti itu and then kalimat berikutnya he is a bit stupid dia itu agak bodoh he's very kind never delays tapi dia sangat ramah seperti itu jadi ada uh, sesuatu yang uh, berkebalikan seperti itu dia bodoh ne- kedengaran yang negatif tapi dia itu sangat ramah sangat ramah ini kedengarannya positif maka menggunakan linking of uh, linking arguments yang menyatakan concession atau sesuatu yang berlawanan di sini uh, menggunakan def- nevertheless nah ada lagi nih yang sering kita gunakan yaitu penggunaan kata however tetapi atau meskipun bisa ya meskipun dia tidak setuju pestanya akan tetap dilaksanakan jadi ada sesuatu yang e, berkebalikan atau sesuatu yang bertentangan seperti di kelasa pertama dia tidak setuju kemudian di kelasa berikutnya pestanya akan tetap dilaksanakan menggunakan kata penghubung however nah ini uh, satu grup sebenarnya dengan concession yaitu penggunaan kata kontras hanya saja kontras ini agak jelas perbandingannya ya nah contohnya everywhere in Europe they use metric measures dimanapun di Eropa menggunakan ukuran metrik sementara di Britain itu menggunakan non metrik jadi jelas ini ada kontras ya, karena ada yang metrik kemudian ada yang non metrik jadi sini menggunakan in contrast lalu kemudian it's not actually raining now sekarang itu tidak hujan tapi di sisi lain ini akan hujan nanti so jangan lupa membawa payung menggunakan on the other hand menye- untuk menyatakan sebuah kontras jadi uh, kita bisa lihat ya mirip dengan concession tadi hanya saja kalau kontras itu perbandingannya jelas karena setara istilahnya menggunakan kata perbandingan yang setara sama misalnya dengan black and white itu kontras sementara kalau kita menggunakan kata misalnya tadi miskin dan uh, independen itu uh, kenapa dia concession karena satu negatif satu positif tapi dia tidak uh, setara gitu yang satu menggunakan istilah uh, apa peng, uh, penggunaan kata indikatornya adalah kekayaan sementara yang satunya adalah sifat jadi seperti itu ya kurang lebih and then remember on the other hand means that it is true then it, this is true jadi katanya ingat bahwa penggunaan on the other hand menyatakan bahwa ada dua hal yang sebenarnya semuanya benar cuman saja uh, ini kondisinya berkebalikan seperti itu kemudian ada lagi penggunaan on the contrary ya yang sama fungsinya dengan on the other hand hanya saja kalau kita menggunakan on the contrary uh, ada satu yang tidak benar sementara yang satunya itu benar contohnya John quiet on the contrary is the noises person uh, John jadi subjeknya ini hanya uh, satu apa subjeknya ini cuma satu orang yaitu John jadi uh, ada salah satu yang tidak benar entah quietnya atau noisesnya oke okay? I know or John is rather arrogant on the other hand he can be very kind jadi uh, di bawah ini contoh penggunaan on the other hand uh, bahwa uh, John itu arogan juga arogan dan juga kind semua sifatnya ini yang dua, dis, dua sifat yang disebutkan ini semuanya dimiliki oleh John yaitu arogan dan e, sangat ramah
Selain linking arguments yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya banyak sekali linking arguments yang, dibis- yang bisa digunakan untuk menyatakan contrasting atau concession atau sesuatu yang berkebalikan seperti kata unlike, kemudian whereas, lalu nonetheless, lalu notwithstanding. Kemudian even so, even though, but, differ from, though, otherwise, instead, alternatively. Jadi itu ya kata-kata yang bisa digunakan untuk menyatakan contrast atau Uh, concession. Oke okay, kita lanjut yaitu summarizing or concluding. Ya summarizing atau concluding artinya memberikan kesimpulan ya. Nah, nah linking arguments yang paling sering digunakan dalam uh, memberikan kesimpulan yaitu in conclusion ya. Contohnya dalam kalimat in conclusion, the government should take care of this problem. Jadi artinya bahwa kesimpulannya pemerintah harus memperhatikan masalah ini. Jadi kalau kita lihat kita lihat kalimat ini e, sudah ada penjelasan yang panjang ya sebelumnya. Hanya saja di sini menyimpulkan secara e, singkat seperti itu. Kemudian ada lagi penggunaan in brief. This problems needs more attention from the government ya. Secara singkat, masalah ini butuh perhatian yang lebih dari pemerintah. Oke, okay. jadi selain ungkapan yang tadi, in conclusion dan in brief, ada uh, beberapa juga ya yang bisa digunakan yang posisinya sama seperti uh, yang pertama in summary ya, in summary atau secara singkat atau rangkumannya, kemudian to sum up. Ini sama artinya juga Kemudian in other words Dengan kata lain Kemudian ada lagi to summarize ya. Kemudian ada lagi On the whole secara keseluruhan Lalu to conclude ya Sama dengan in conclusion Sebenarnya yang tadi Untuk menyimpulkan Kemudian as we have seen Se- seperti yang kita telah lihat ya e- ini as we have seen kemudian ada lagi as has been said seperti yang telah disampaikan sebelumnya jadi ini ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menandakan ar- e- menandakan mengambil kesimpulan dari suatu argumen ya Kemudian yang berikutnya adalah addition atau tambahan. Jadi kalau kita memberikan argumen itu kadang-kadang kita ingin memberikan tambahan. Ada banyak cara yang bisa digunakan. Seperti misalnya di contoh ini, for this job you need a degree. In addition, you need some experience. Untuk pekerjaan ini kamu butuh uh, kamu butuh titel seperti itu. Kamu butuh uh, pendidikan ya. tambahan kamu juga butuh pengalaman jadi in addition di sini fungsinya untuk menambahkan bahwa bukan hanya degree degree yang dibutuhkan tapi juga experience ya yeah. and then berikutnya video camera so becoming easier to use video kamera ya yeah, video kamera video itu sudah semakin mudah digunakan ada linking verbs yang bisa kita gunakan di sini yaitu bisa furthermore moreover dan what's more ini artinya terlebih lagi kurang lebih seperti itu terlebih lagi video cameras are becoming cheaper terlebih lagi video kamera itu sudah semakin murah harganya ya and then it will take ages to get there and it will cause a fortune akan makan banyak waktu untuk tiba di sana dan akan uh, apa e, memakan biaya yang lumayan ya selain itu ya bisa kita pakai besides selain itu we have to change trains three times at least kita harus mengganti kereta atau tiga kali ya berganti atau pindah kereta paling tidak setidaknya katanya tiga kali 
Jadi di sini dia menggunakan kata besides ya atau artinya selain itu. And then children should respect their parents. Anak-anak harus menghormati orang tuanya. Equally, similarly atau likewise sama halnya. Jadi equally, similarly, likewise itu bisa berarti sama halnya. They should respect their teachers. Mereka sebaiknya menghormati gurunya. And then berikutnya adalah will have all the stress of going to court and giving evidence. Kita ini sudah stres ke pengadilan dan memberikan bukti-bukti. On top, on top of that atau on top of all that this. Jadi penggunaan on top of that ini menandakan bahwa ada lagi puncaknya seperti itu. We'll have to pay the lawyer's bill atau bisa diartikan parahnya ya seperti itu. Parahnya kita harus membayar biaya pengacara. Nah ini e, beberapa ungkapan atau linking arguments yang menandakan addition atau penambahan menambahkan ide sebelumnya seperti itu. Lalu ada lagi sequences atau urutan. Nah, coba kita lihat contohnya. Firstly, our reseller will get to earn their sales commission. Jadi di sini menggunakan kata firstly menambahkan menandakan sesuatu yang terjadinya pertama-tama atau kita artikan pertama-tama ya pertama-tama our reseller uh, distributor kita itu akan mendahas, mendapatkan komisinya itu yang pertama menandakan pertama penggunaan kata first selalu ada lagi then kemudian it is difficult to improve the quality jadi kata then uh, ini setelah Uh, firstly, jadi posisinya di tengah ya berikutnya, oke? Okay? Ini menandakan sequence. Tapi selain itu ada beberapa ungkapan juga ya yang bisa digunakan untuk menandakan sequence atau urutan. Misalnya first atau first of all, kemudian ada second, yang kedua, third, yang ketiga. Lalu seperti contoh tadi firstly. Bisa juga lanjutannya kita menggunakan secondly, thirdly. Jadi secondly, thirdly yang pertama, yang kedua. Lalu ada penggunaan immediately, segera. Kemudian ada penggunaan then, kemudian seperti contoh yang tadi. Lalu ada penggunaan later. Kemudian sama dengan then. Afterwards, setelah itu after, setelah lalu ada lagi while saat sama dengan during ya sementara ya kemudian as soon as segera ya segera sesegera mungkin as saat sometimes kadang-kadang last itu yang terakhir kemudian frequently itu sering Lalu setelah itu adalah penggunaan linking arguments yang menandakan generalize atau menjelaskan e, secara umum seperti itu. Yang pertama overall atau secara keseluruhan. Contohnya, overall the food stalls in such worlds give many disadvantages. Secara keseluruhan, e, penjajah makanan di trotoar itu memberikan banyak e, banyak tidak untungnya seperti itu ya banyak kerugiannya lalu berikutnya in general secara umum ya e, the food stalls inside works give many disadvantages jadi kurang lebih sama dengan yang tadi secara umum cuman bedanya di sini menggunakan in general tapi artinya sama ya overall secara keseluruhan in general secara umum ada lagi generally speaking ya secara umum sebenarnya sama penggunaannya ini menjelaskan sesuatu yang eh, mungkin sudah disebut dijelaskan sebelumnya kemudian mau menjelaskan lagi mengerucut seperti itu ya menjelaskan secara umumnya
Nah, ada lagi uh, linking argument yang menyatakan restate or repeat an argument memberikan penguatan ceritanya pengu- penguatan atau mengulangi kembali argumen yang sudah disampaikan uh, sebelumnya tadi tapi tidak mengulangi secara keseluruhan hanya mengulangi secara garis besarnya saja jadi misalnya penggunaan kata to repeat the sidewalk is not for food stall dia mengulangi ya, atau memberikan penguatan bahwa sidewalk itu bukan untuk pe- uh, penjajah makanan selain itu bisa juga namely namely the sidewalk is not for food stall ada lagi that is kemudian ada lagi penggunaan in other words nah let me sum up ya jadi kalau kalian perhatikan tadi ada beberapa makna penggunaan linking arguments jadi yang pertama yaitu condition atau menyatakan sa, uh, menyatakan syarat seperti misalnya penggunaan unless atau provided then dan lain-lain ya uh, seperti yang sudah mem sampaikan tadi kemudian ada juga penggunaan cause reason purpose and result ya misalnya penggunaan owing to the aim of atau as a result and then ada juga concession and contrast atau sebuah perbandingan ya misalnya penggunaan kata although atau on the other hand lalu ada lagi addition atau penambahan ya menambahkan ide dari ide sebelumnya seperti penggunaan kata in addition atau furthermore atau besides lalu berikutnya linking arguments yang menyatakan summarizing or concluding ya kesimpulan seperti penggunaan in, in conclusion and finally jadi finally bisa juga ya sebenarnya and then to restate or repeat an argument memberikan penguatan ya atau restate menyampaikan ya penguatan atau mengulangi ya seperti itu misalnya penggunaan namely atau in other words lalu berikutnya adalah sequence yaitu urutan terjadinya sesuatu atau urutan ide gitu seperti itu misalnya penggunaan kata then or later and then the last one to generalize ya link argument yang digunakan untuk menjelaskan satu ide secara umum ya seperti misalnya overall atau in general jadi itu itu tadi uh, contoh-contoh penggunaan linking arguments dan dan jenis-jenisnya berdasarkan fungsinya masing-masing. Jadi kalau kalian mencari referensi lain, kalian akan mendapatkan banyak sekali linking arguments. Tapi di sini uh, mem menyampaikan uh, linking arguments yang sering paling yang sering saja ya kita gunakan. Okay, it's time to close the class today and I want to say thanks for your attention, thanks for your participation, thanks for you for watching this video. And if you have any questions, feel free to contact me. The last but not least, I want to close this class by a nice quote by Desmond Tutu. Don't raise your voice, improve your argument. See you on our next class and have a nice day.